我们不是一个宗教道场，我们不是一个庙，也不是一个道观，也不是一个基督教的礼拜堂，我们是一个教育机构。这个教育机构呢，我们的中心教什么？真正的人活着需要什么？包括对一个普通的食俗文化的一个追求，那也包括了对呃身体健康。康复保健方面的需求，更主要是对生死的一个认知的需求。到底我要明白，我到底死了会有没有灵魂？我有灵魂，我会不会转世？紧紧的贴在人的生命这个本质上，就是帮助人这个方面的教育。怎么样去教育他们，让他们达到这个目标？那这在古代呢，叫圣贤教育。圣贤教育呢，在古代呢，有几个代表人物，他们都是实实在在的人。佛家的代表人物释迦牟尼，道学的代表人物老子，儒学的代表人物孔子。那在西方呢，有这个耶稣基督、伊斯兰穆罕默德。中国传统文化中任职五大圣人的教育，都是圣贤教育，因为他们教给了我们一个共同的一个目标，就是要认知。过去、现在、未来，你是谁？古代叫圣贤教育，我们现在叫终极智慧教育。终极到最后就是生命的关怀。那么我们为什么办各种法会？为什么跟各种宗教机构去合作呢？圣贤教育在经典中保留着，在这个实用技术中可以帮助人清心消业，帮助人利用这个诸佛菩萨连通的这个力量来觉醒。眼睛看不到的世界，百分之九十六的力量来帮助人，让大家改变、改造。不是我们在传宗教，我们的总纲就是教育人、改造人。从一个凡夫改变成圣贤。